ఇప్పుడు జూనియర్ లెవెల్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అంటే జూనియర్ లెవెల్ అంటే ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ వాళ్ళకి ఒలంపాయిడ్స్ లో ఇదివరకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ సపోజ్ ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ ట్వెల్వ్ బ్రెత్ ఫైవ్ ఈ రెక్టాంగిల్ లెంత్ బ్రెత్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ దీనికి డయాగనల్ జాయిన్ చేస్తున్నాను డయాగనల్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ డయాగనల్ బేస్ చేసుకొని అంటే దీన్ని లెంత్ గా తయారు చేస్తూ ఇంకో కరెక్ట్ అంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను అంటే ఏబిసిడిలో ఏసి డయామి డయాగనల్ అంటే ఏసీ అనేది లెంత్ గా ఉండేటట్టు ఏసీ అనేది లెంత్ గా ఉండేటట్టు ఇంకొక రెక్టాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకో రెక్టాంగిల్ పిక్యూ ఏసి పిక్యూ అనే రెక్టాంగిల్ అయితే ఈ రెక్టాంగిల్ లెంత్ పెడితే లెంత్ ఇది ప్రాబ్లం సో క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడండి సో ఇప్పుడు ఏబిసిడి అనే రెక్టాంగిల్ కి లెంత్ పెడితే ఇచ్చా అయితే ఏసి డయాగనల్ ని లెంత్ గా చేసుకుంటూ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను ఈ రెక్టాంగిల్ కి ఏసి పిక్యూ కి ఫైండ్ లెంత్ అండ్ బెంత్ ఓకే లెంత్ ఈజీగానే కనుక్కోవచ్చు బై ఫైతాగస్ సో ఫైతాగస్ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి స్క్వేర్ హైపోటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ దేర్ ఫోర్ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఓకే ఏసి లెంత్ వచ్చేసింది థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క లెంత్ తెలిసిన తర్వాత బెర్త్ కనుక్కోవాలి బెర్త్ కనుక్కోవాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డి నుంచి ఇట్లా పర్పెండికులర్ లైన్ తెస్తున్నా సో డిఎఫ్ అనేది ఒక పర్పెండికులర్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్ ఏరియాని రెండు రకాలు కనుక్కోవచ్చు ఏ ట్రాంగిల్ ఏరియాని ఏసిడి ఏసిడి ట్రాంగిల్ ఏరియాని ఇది బేస్ అనుకొని ఇది హైట్ అనుకుంటే ఒకసారి వస్తుంది ఇది బేస్ అనుకుంటే ఆపోజిట్ పార్టీస్ ఇచ్చి పర్పెండికులర్ హైట్ అవుతుంది బేస్ అంటే బేస్ అంటే ఎంతసేపు కిందదే కాదు ఎటు పక్కదైనా బేస్ గా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక బేస్ తీసుకుంటే దాని ఎదురుగా ఉన్న వర్టిక్స్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయాలి హైట్ అవుతుంది సో ఏసీ బేస్ అనుకుంటే ఆపోజిట్ వర్టిక్స్ డి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ అది హైట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి అంటే ఏసిడి ని రెండు రకాలుగా రాస్తాం ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి సో ఇది వస్తేకేమో ఇది బేస్ ఇది హైట్ అనుకున్నాం ఆఫ్ ఇంటూ ఏసి బేస్ హైట్ డిఎఫ్ అలాగే ఇటు పక్క సరికి ఆఫ్ ఇంటూ ఇది బేస్ అనుకుంటే ఇది హైట్ అవుతుంది ఎందుకు ఇది బేస్ అనుకుంటే దీని ఆపోజిట్ పట్టి ఇచ్చే పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏడి బేస్ అనుకుంటే సిడి హైట్ అవుతుంది సో వీటి మెజర్మెంట్స్ మనకు తెలుసు సో ఎందుకు ఏంటో ఇప్పుడు ఆఫ్ క్యాన్సిల్ ఏసి థర్టీన్ ఇంటూ డిఎఫ్ డిఎఫ్ తెలియదు డిఎఫ్ తెలియదు తర్వాత ఈ లెంత్ మనకు తెలుసు ట్వెల్వ్ ఇది కూడా ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిడి సిడి అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ దేర్ ఫోర్ డిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వాట్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై థర్టీన్ అంటే మనకి డిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వాట్ డిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వాట్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ బై థర్టీన్ ఈ డిఎఫ్ ఏంటి డిఎఫ్ అనేది సిపికి ఎక్కువ ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ఈ రెండు ప్యారల్ లైన్స్ ప్యారల్ లైన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఇది కూడా పర్పెండిక్యులర్ దేర్ ఫోర్ పిసి ఈజ్ ఆల్సో సిక్స్టీ బై థర్టీన్ దేర్ ఫోర్ ఈ న్యూ రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ థర్టీన్ బ్రెత్ సిక్స్టీ బై థర్టీన్ బ్రెత్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ బై థర్టీన్ ఈ విధంగా చేస్తాం ఇప్పుడు మరో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఉంది రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ సో ఏ బిసి బి దగ్గర నైంటీ నైంటీ బట్టి ఇప్పుడు 
దీంట్లో ఒకే ఒక్క స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్స్క్రైబ్డ్ గా ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుంటే అది స్క్వేర్ కాదు రెక్టాంగిల్ అవుతుంది సో ఇలా మరి కింద తీసుకుంటే ఇది రెక్టాంగిల్ సో ఒకే ఒక్క ప్లేస్ లో ఒక స్క్వేర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇందులో ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్క్వేర్ దొరికింది ఓకే అంటే దీనికన్నా కొంచెం పైకి వెళ్ళిన ఏమవుతుంది రెక్టాంగిల్ కొంచెం కిందకు వచ్చిన రెక్టాంగిల్ అయితే ఈ స్క్వేర్ కి సైడ్ ఎంత ఇందులో ఈ రెక్టాంగిల్ కి రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ కి లెగ్స్ ఇస్తున్నాను లెగ్స్ అంటే సైడ్స్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇది ఫైవ్ ఇది ట్వెల్వ్ నాకు కావాల్సింది ఈ స్క్వేర్ కి సైడ్ ఎంత సో దీని ఏదో పి క్యూ ఆర్ సో ఫైండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఫస్ట్ బే ట్రై చేయండి ఓకే సరే చూడండి సైడ్ తెలియదు కాబట్టి ఏ అనుకున్నాం సైడ్ ఏ ఏ ఏ అనుకున్నాం దీన్ని రెండు మూడు రకాల సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ లేదు జస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ బేస్ నుంచి అన్నాం సో బిక్యూ జాయిన్ చేయండి బిక్యూ జాయిన్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏబిక్యూ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ బీసీక్యూ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ బీసీక్యూ కలిపితే ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అంటే టోటల్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి నేను ట్రై చేయచ్చు చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏబిక్యూ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ బిసిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి చూడండి ఏబిక్యూ ఏబిక్యూ ఏరియా ప్లస్ బిసిక్యూ అంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఈ ట్రాంగిల్ కలిపితే టోటల్ ట్రాంగిల్ ఏరియా సో ముందు ఏబీ క్యూ ఏబీ క్యూ లో ఏబీ బేస్ అనుకుంటే ఏబీ బేస్ అనుకుంటే దాని ఎదుర్కొన్న వాటికి సించేది ఇది హైట్ అవుతుంది సో ఆఫ్ ఇంటూ ఏబీ బేస్ అనుకుంటే హైట్ అవుతుంది క్యూఆర్ ఏబీ బేస్ అనుకుంటే క్యూఆర్ హైట్ అవుతుంది తర్వాత బీసీ క్యూ బీసీ క్యూ ట్రాంగిల్ లో ఆఫ్ ఇంటూ బీసీ బేస్ అనుకుంటే దాని ఎదుర్కొన్న వాటికి సించే పర్పండిక్యులర్ ఇది నైంటీ కదా సో BC బేస్ అనుకుంటే హైట్ అవుతుంది QPE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ABC ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ABC అంటే ఇది బేస్ అనుకుంటే ఇది హైట్ లేదా ఇది బేస్ అనుకుంటే ఇది హైట్ సో ఆఫ్ ఇంటూ AB ఇంటూ BC ఓకే సో ఆఫ్ ఇంటూ AB 12 ఇంటూ ఇది QR QR లెంత్ అంత A ఆఫ్ ఇంటూ BC BC అంత 5 ఇంటూ ఈ లెంత్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అలా వచ్చింది అన్నిట్లో మనం ఇక్కడ హాఫ్ కామన్ ఉంది ఇక్కడ హాఫ్ కామన్ ఉంది హాఫ్ కామన్ రాస్తే ట్వెల్వ్ ఏ ప్లస్ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సిక్స్టీ రెండు వైపులా హాఫ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు యాడ్ చేసే సెవెంటీన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ బై సెవెంటీన్ దేర్ ఫోర్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వైర్ దాని లోపల ఉన్న స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ ఎంత సైడ్ సో సిక్స్టీ బై సెవెంటీన్ ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం అంటే అది మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ అవుతుంది ఇది రెక్టాంగిల్ కిందకు వచ్చిన రెక్టాంగిల్ ఓకే ఒక్క స్క్వేర్ దొరుకుతుంది ఆ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ ఎంత సిక్స్టీ బై సెవెంటీన్ ఇప్పుడు మరొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాను దీనికి సైడ్ కి ఈక్వల్ సై ఈక్వల్స్ లెంత్ లో ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్స్ అంటే ఈ సైడ్ ఎంత ఉందో ఆ సైడ్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ ఇట్లా ఒక ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ సో ఇక్కడ కూడా వన్ మోర్ ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ సో ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ ఈక్వలైటెడ్ ట్రాంగిల్స్ డ్రా చేశాను సో ఫోర్ సైడ్స్ సో ఈక్వలైటెడ్ ట్రాంగిల్ కి అంటే ఈ సైడ్ ఎంత ఉంటే అన్నిటికి కూడా అంతే సైడ్ ఉంటుంది ఈక్వలైట్ ట్రాంగిల్ సైడ్స్ కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఈ జాయిన్ వర్టీసీల్ అన్ని జాయిన్ చేద్దాం
సో ఒక బిగ్ స్క్వేర్ ఫామ్ అయింది ఆ బిగ్ స్క్వేర్ యొక్క స్మాల్ స్క్వేర్ కి ఏరియాస్ రేషియో అంట ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైండ్ ది ఏరియాస్ రేషియో ఆఫ్ స్మాల్ స్క్వేర్ టు ది బిగ్ స్క్వేర్ స్మాల్ స్క్వేర్ ఏరియా టు ది బిగ్ స్క్వేర్ ఏరియాస్ రేషియో ఎంత ఇది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ లెట్ సైడ్ ఆఫ్ స్మాల్ స్క్వేర్ ఏ అనుకున్నాం సైడ్ ఆఫ్ స్మాల్ స్క్వేర్ ఏ అనుకున్నాం అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ స్మాల్ స్క్వేర్ ఏరియా స్మాల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు దీని యొక్క సైడ్ ఏ ఏ ఏ అనుకుంటే దీని ఏరియా వచ్చేసింది ఏ స్క్వేర్ ఇప్పుడు బిగ్ స్క్వేర్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బిగ్ స్క్వేర్ కి ఏమవుతుంది ఇది బిగ్ స్క్వేర్ కి డయాగనల్ ఈ డయాగనల్ లెంత్ తెలిస్తే మనం సైడ్ కనుక్కోవచ్చు బిగ్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగనల్ చూద్దాం డయాగనల్ అంటే ఇది హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలిటెడ్ ట్రాంగిల్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ సో దీని ఏదో మనము ఏ బి సి డి అనుకుంటే ఏసీ లెంత్ సో ఏసీ లెంత్ ఎలా వస్తుందంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్వలెట్ ట్రాంగిల్ ప్లస్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్వలెట్ ట్రాంగిల్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్వలెట్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి రూట్ త్రీ ఏ బై టూ రూట్ త్రీ ఏ బై టూ హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్వలెట్ ట్రాంగిల్ ప్లస్ ఇదంతా ఏ ప్లస్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్వలెట్ ట్రాంగిల్ రూట్ త్రీ ఏ బై టూ సో ఈ రెండు టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఏ బై టూ ప్లస్ ఏ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయితే సో రూట్ త్రీ ఏ ప్లస్ ఏ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏసీ లెంత్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఏసీ లెంత్ ఏమవుతుంది బిగ్ స్క్వేర్ కి డయాగనల్ అవుతుంది వేర్ ఫార్ డయాగనల్ ఆఫ్ బిగ్ స్క్వేర్ బిగ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ కామన్ రాస్తే రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ సో ఈ బిగ్ స్క్వేర్ కి డయాగనల్ వచ్చింది మనకి ఒక స్క్వేర్ కి డయాగనల్ తెలిస్తే ఒక స్క్వేర్ లో డయాగనల్ డి అయితే ఒక సైడ్ ఎంత వస్తుంది డి బై రూట్ టూ డి బై రూట్ టూ ఫైవ్ తగ్గ ప్రకారంగా దీని సైడ్ ఏ ఏ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఇక్వల్ టు హైపర్ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వైర్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి స్క్వైర్ అంటే టూ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి స్క్వైర్ అంటే ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది డి స్క్వైర్ బై టూ అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వైర్ బై టూ అంటే రూట్ టు డి స్క్వైర్ అంటే డి బై రూట్ టూ అవుతుంది డి బై రూట్ టూ సేమ్ అదే మెథడ్ లో మనకి డయాగ్నల్ డి అయితే సైడ్ ఎంత డి బై రూట్ టూ సేమ్ ఏ ఫోర్ సైడ్ ఆఫ్ బిగ్ స్క్వైర్ సైడ్ ఆఫ్ బిగ్ స్క్వైర్ ఎంత వస్తుంది డయాగ్నల్ తెలుసు కాబట్టి సైడ్ బై రూట్ టూ ఏ ఇంటూ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ by root 2 it is side of side of the big square therefore area of big square area of big square end formula area of the square formula side square and a into root 3 plus 1 by root 2 whole square so at a square root 3 plus 1 whole square by root 2 square and 2 సో ఏ స్క్వైర్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి హోల్డ్ స్క్వేర్ లాగా ఏ స్క్వైర్ అంటే రూట్ త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఏ స్క్వైర్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ బై టూ అంటే ఈ టూ మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో బై టూ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో టూ కా కామన్ రాయచ్చు కామన్ రాస్తే ఏ స్క్వైర్ ఇంటూ టూ కామన్ రాస్తే ఏమవుతుంది టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇది ఏరియా ఆఫ్ ది బిగ్ స్క్వైర్ దే ఫోర్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఏరియాస్ రేషియో ఏరియాస్ రేషియో ఆఫ్ బిగ్ స్క్వైర్ టు ది స్మాల్ స్క్వైర్ దే ఫోర్ ఏరియాస్ రేషియో ఏరియాస్ రేషియో ఎంత వస్తుంది ఏ స్క్వైర్ ఇస్ టు ఏ స్క్వైర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ రెడ్ బై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ ఇస్ టు టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇది అనమాట సో ఇది స్మాల్ స్క్వేర్ బిగ్ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా రేషియో వన్ ఇస్ టూ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇలా చేయొచ్చు అలాగే మరో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం స్క్వేర్ సో 
హౌ సేమ్ పెరిమీటర్ మూడిటికి సేమ్ పెరిమీటర్ ఉంటే ఏరియాస్ రేషియో ఎంత అని సో అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం ఒక సర్కిల్ ఉంది అలాగే ఒక స్క్వేర్ ఉంది అలాగే ఒక ఈక్వలైటెడ్ ట్రాంగిల్ ఉంది ఇలా ఈక్వలైటెడ్ ట్రాంగిల్ ఉంది మూడిటి పెరిమీటర్ సేమ్ ఈ పెరిమీటర్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఆల్సో ఎక్స్ అనుకోండి మూడు ఈక్వల్ ఎక్స్ 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 అయితే ఫండ్ వాటి ఏరియాస్ రేషియో ఎంత అన్నాడు ఓకే చూద్దాం సో ముందు పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ని ఎక్స్ ఈక్వల్ చేద్దాం మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే కదా పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్మ్ లాక్ ఈక్వల్ చేయండి అంటే టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై టూ పై ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కావాలండి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే పై ఆర్ స్క్వైర్ అంటే పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వైర్ ఆర్ అంటే ఇదే కదా ఎక్స్ బై టూ పై ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే పై ఇంటూ ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ పై స్క్వైర్ సో ఇక్కడ ఒక పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ పై ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది ఎంత ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ పై ఇక్కడ ఒక పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇట్లాగే రెండు వచ్చింది రెండు మనకి ఏ మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్స్ లాగా పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా ఫోర్ ఇంటూ సైడ్ అంటే ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఫోర్ అంటే సైడ్ వచ్చేసింది దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వైర్ అదే సైడ్ స్క్వైర్ అంటే ఎక్స్ బై ఫోర్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ ఉంది ఇది చూద్దాం ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ సో మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎక్స్ అని పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఆల్సో ఎక్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ ఏంటి త్రీ ఇంటూ సై అంటే త్రీ సైన్ ఎస్ అనుకుందాం ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్ సేమ్ ఎస్ 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 సో అప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై త్రీ ఎక్స్ బై త్రీ దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ఎట్ ట్రాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి రూట్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ ఏ అంటే ఎస్ రూట్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా రూట్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బై ఫోర్ సో రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఎస్ సైడ్ ఎంత ఎక్స్ బై త్రీ ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై నైన్ సో మనకి ఎంత వచ్చింది రూట్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై థర్టీ సిక్స్ ఇది ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ఏరియాస్ రేషియో ఏరియాస్ రేషియో ఎంత వస్తున్నాయి ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ పై ఇస్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ బై సిక్స్టీన్ ఇస్ టు రూట్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు అన్నింటిలో ఎక్స్ స్క్వైర్ కామన్ గా ఉంది ఈజేజ్ ఒకటి వన్ బై ఫోర్ పై వన్ బై సిక్స్టీన్ రూట్ త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనము మొత్తాన్ని థర్టీ సిక్స్ పై తో మల్టిప్లై చేద్దాం మల్టిప్లై చేద్దాం థర్టీ సిక్స్ పై ఎందుకు డినామినేటర్స్ లేకుండా ఫ్రాక్షన్స్ లేకుండా చూద్దాం వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ పై ఇస్ టు వన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ పై రూట్ త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ పై థర్టీ సిక్స్ పై థర్టీ సిక్స్ పై మల్టిప్లై చేసాం సో ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ అంటే నైన్ ఇస్ టు ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ పై క్యాన్సిల్ అవ్వదండి ఇక్కడ పై అంతే ఉంటుంది పై క్యాన్ అంతే ఉంది ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పూర్తి క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఫోర్ 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 జార్ ఫోర్ నైన్ జార్ 
ఎంత వస్తుంది నైన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పూర్తి క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత వస్తుంది రూట్ త్రీ పై రూట్ త్రీ పై సో ఇంకా కావాలంటే ఫోర్ తో మంటే ఏంటి మొత్తాన్ని ఫోర్ తోటి థర్టీ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ రూట్ త్రీ పై ఫోర్ రూట్ త్రీ పై సో మల్టీప్లైన్ ఫోర్ 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 సో దేర్ ఫోర్ వాటి ఏరియా స్టేషన్ ఎంత వచ్చిందట థర్టీ సిక్స్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ రూట్ త్రీ పై సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఎట్లా చేసాము పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్స్ దాని ఫార్ములాకి ఈక్వల్ చేశాను దాని నుంచి సైడ్ వచ్చేసింది అలాగే సైడ్ రేడియస్ వచ్చేసింది రేడియస్ వచ్చింది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కనుక్కోవచ్చు అలాగే పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎక్స్కి ఎక్వల్ చేసి సైడ్ కనుక్కున్నాం దాని నుంచి ఏరియా అలాగే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అయితే ట్రాంగిల్ ఎక్స్కి ఎక్వల్ చేస్తే సైడ్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి ఏరియా సో ఏరియా సేషు ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు థర్టీ సిక్స్ ఇస్ టూ నైన్ ఇస్ టూ ఫోర్ రూట్ త్రీ ఫైవ్ ఓకే